O ang saya ko lang kasi alam ang sarap makahanap ng murang product tapos sobrang effective, sobrang ganda ng quality, di ba? Parang ang winner mo doon. <laughs> Welcome back to my channel. So, ito na yung part 2 nung mga product recommendation ko. Dito sa part 2, ang mga isha-share ko sa inyo is yung mga eyeshadow, mascara, eyebrow products, and then um, eyeliner. Gusto kong ishare to sa inyo, guys, para naman matry nyo din kung ano talaga yung mga nag-work sa akin out of all sa mga makeup na natry ko during 2018. Pinakamarami dito, guys, is yung mga eyeshadow. So, simulan na natin. Ito yung mga eyeshadow palette na nagustuhan ko na natuwa ako kasi one, affordable. As in, sobrang affordable nila and sobrang ganda ng quality. Yan ay yung Color Pop Eyeshadow Palette. So, I have the Yes Please and yung Take Me Home. etong Take Me Home, bigay lang to sa akin. etong Yes Please, binigay ko ah, binigay ko to? Ha? <laughs> <laughs> yung etong yes please binili ko to and nakakatuwa talaga yung color pop kasi first time ko lang silang matry last year yung buong um color pop na brand nagstart ako magquestion na bakit yung color pop nakakagawa sila ng sobrang gandang palette na sobrang pigmented long wearing and then at the same time sobrang affordable pero yung mga iba bakit ang mahal tas parang dun ako na start ma amaze na parang ang ganda pala talaga ng brand ng color pop kaya pala ang dami nagre-rave sa kanila. Mag-swatch tayo dito sa Take Me Home. Isa-swatch ko itong um, medyo gold. Parang ano tayo, foiled shadow. Tingnan nyo naman to guys, kung kano to ka-pigmented. Oh! Ay, grabe! ba? Tapos dito sa Yes Please, swatch natin to. Itong medyo may pagka-red na raspberry shade. Tingnan nyo naman to guys. Meron, medyo may pagka-powdery siya, pero pag once na blend nyo, Ayan. So, ang, ang price nito, guys, is around mga 19 to 22 or 23 dollars. While as yung Maybelline Total Temptation, mga nasa 25 to 27 na yun. So, kung ganun lang din naman, mag-color pop ka na, diba? At least dito, makukuha mo yung pigment na gusto mo. Next eyeshadow palette is etong from Makeup Revolution. Um, last year ko lang din na-discover yung brand na Makeup Revolution. And the good thing about this one is, lahat ng color nila is wearable siya. Ano lang to, $25 ko nabili. So, meron kang dark, may brown, pinks, meron mga shimmers. And the good thing is, ang laki ng mirror niya. Sobrang ganda ng kanyang mga matte shadows. Yun, dun nga ako medyo nagulat eh. Kasi usually, pag mga ganito affordable, parang ina-expect ko medyo sablay yung mga matte shadows. Tapos shimmer talaga yung maganda. Usually, ganun yung um, experience ko. But with this Makeup Revolution Eyeshadow Palette, lahat okay. Matte, shimmer, foiled, okay silang lahat. Even yung dark shade nila. Swatch natin tong black. Ay, 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 huwag ko managlag. O, oh, ba Ang solid. Ayan yung nilagay ko dito sa may aking outer corner. Tapos dito sa may baba. Swatch tayo ng um, orange. O, oh, ba Ang solid din ng color. Tapos isang shimmer. O, oh, pa! Ito tinignan ko, even without eyeshadow base, okay siya. Tumatagal din siya. Okay. And last for eyeshadow palette is itong designer brands, Paparazzi. Ang nakikita ko sa kanyang kapareho is yung The Balm Nude Beach Eyeshadow Palette. So, pwede siyang maging dupe. Eh, nga, kunin ko nga yun. Halos pareho sila ng shade. Kung ano yung, like, this one. Meron din siya dito, which is ito. Tapos yung pagka-pink nito, this one, is similar dito. Okay. And then, itong shade na to is halos pareho sa nandito. Retail for $20. And ito, nasa $70 ata to. $70 ata to. But the thing with this, guys, is kailangan nyo siyang gamitan ng eyeshadow base. <coughs> <laughs> Pag nag-oil up na yung eyelids ko, medyo nawawalan din siya. Sumasama na siya sa oil. Pwede mo naman siyang remedyohan. So, kaya ko to nagustuhan. So, tapos na tayo sa eyeshadow palette. Punta naman tayo sa mga single shadow. Ito, ang dami kong mga single shadow kasi may mga time talaga na sobrang ang tamad-tamad ko mag-blend-blend, mag-mix-mix ng color. So, ano lang, isang color lang, isang shadow, okay na ako, masaya na ako doon. So, I have a uh, 4 ba The Balm Butter Up Cream Stick or Cream Eyeshadow Stick. Hindi <laughs> ko alam. 
<laughs> ano ba ginagamit ko ba talaga ito? Pwede hindi ko alam. <laughs> Four different shades. Depende sa mood kung ano yung gusto kong gamitin. And um, nagustuhan ko dito guys is sobrang um, pigmented niya. Ito kahit na magpawis ako, kahit na oily yung aking eyelid, okay lang. Kasi minsan, pag nag-oily na yung eyelid ko, sumasama pa rin siya, nawawala siya dun sa, sa pwesto. Pero the good thing about this, dahil nga parang cream, cream type siya, is pipikit lang ako, ibiblend ko lang, tapos ayos na. Yaan yung mga shade. So, ginagawa ko is, ilalagay ko muna siya sa fingertips, tapos ibiblend. Tapos, ako ilalagay sa eyelid. Kasi pag nilayer up ko na siya, yung unang nilagay ko is natatanggal or nabubara. Kaya, ang ginagawa ko is biniblend ko na muna siya. Parang winawarm up ko na muna siya sa fingertips ko. Saka ako siya nilalagay sa eyelid. And hindi ako nagtatravel nang wala hong dalang kahit isang ganito. etong The Balm Butter Up na eyeshadow stick. Ang tagal din matanggal, oh. Makeup remover wipes to, guys, ah. Yung, um... Tagal niya sa mata. Tumatagal talaga. Pang matagalan siya, girl. <laughs> Hindi ka niya iiwan. <laughs> Fluid eyeshadow naman or yung mga metallic shadows na nauuso rin. I have two and this is from Dior. Ito yung Dior Addict Fluid Shadow nila. Sikat na sikat yung stila pero hindi ko pa natatry yun. Nung first time kong natry ito and first time ko itong nasubukan, halos inaraw-araw ko yung paggamit talaga nito. Minsan ang ginagawa ko is pinang tatap ko rin to or kaya sometimes ito lang yung nilalagay ko tapos uh, bronzer lang sa taas. The good thing about this fluid shadow is that ang tagal nilang matanggal. As in, once na nalagay nyo sila, tapos nag-dry na sila, para talaga siyang yung kapit na kapit sa eyelid mo. Ang downside naman nito is kailangan mabilis kayong mag-blend or mabilis kayong maglagay. Kasi kunyaring nilagay nyo siya ng isang buo, tapos gusto nyo yung dagdagan, meaning parang gusto nyo patungan ulit ng second layer, ano siya, nagiging tacky siya. So yung tendency is nagmumove yung eyeshadow. Kaya ako, ang ginagawa ko is part by part. So parang ditong part muna, dudoblehin ko ng mabilis lang, tapos sa gitna, tapos dito sa may dulo. So, ganun ko siya ginagawa. Last for single shadow is this Chanel Illusion de Ombre single shadow. And mga shimmer shadows din to. Yung maganda dito is that um, madali siya i-blend. So, kahit pagpatong-patungin mo siya, hindi nawawala yung first layer. Yun yung advantage nito as compared dun sa Dior. Pero yung longevity naman nito is hindi ganon um, katagal. Kung ikaw yung type of girl na gusto mo yung medyo subtle lang, yung hindi masyadong bonggang bongga, yung hindi masyadong pop na pop yung color, pwede na to sa'yo. Next is liquid eyeliner or liquid eye pen. I only have two. And this one, yung Revlon Color Stay, ginagamit ko to pag hindi masyadong mainit. Kasi alam nyo guys, Dati, sobrang nire-rave ko to. Sobrang gustong gusto ko kasi to. Pero, nung inuwi ko to sa Pilipinas, nung ginamit ko to sa Pinas, hay, nako, nalusaw siya sa init. <laughs> <laughs> Hindi niya kaya yung init ng Pinas. Nagtatransfer siya, nagbibleed siya, nag, uh, ano siya, kumakalat siya. Hindi niya kaya, girl. Kaya, pinalitan ko siya nitong Maybelline Hyper Sharp. And, um, eto talaga, na test ko. Actually, nirecommend to sa akin ng best friend ko. Hi, Sheer! Siya yung nagsabi sa akin na um, itry ko to kasi nag-Instagram ako na um, kung anong pwedeng alternative dito sa Revlon Color Stay. Tapos sabi niya, itong Maybelline Hyper Sharp daw. And then, ever since, ito na talaga yung lagi kong ginagamit. Um, parang ang napalitan na to eh. Para talaga na itsapwera tong Revlon Color Stay. Pero from time to time, ginagamit ko pa rin kasi ayoko naman na mastock siya doon. O, ubusin ko na lang to. Tapos, eto na talaga yung um, gagamitin ko or bibilhin ko. Yung tip ng Revlon Color Stay is medyo ano siya, um, matigas siya. Ito namang Hyper Sharp, medyo malambot yung tip niya. Pag ginagamit ko tong eyeliner na to, hindi ko na kailangan yung ibaba natin ko pa yung dito sa side ng mata ko para lang madiretso ko yung linya. Madaling ma mani maniubra yung tip nito kaya mas madali mag-draw ng wing or mag-draw ng line. And, pinaka-importante sa lahat, <laughs> hindi siya natatanggal agad-agad. Hala, ang tagal mabura nitong eyeliner, oh. Ang tagal mabura ng Hyper Sharp. Yung Revlon, medyo pabura na yung Hyper Sharp andun pa din. Ang tibay niya talaga. Next is yung mga pangkilay naman. Ako, ito, mga favorite nyo. Sa brow pencil, I can recommend itong Maybelline Brow Satin Eyebrow Pencil. Ang nagustuhan ko dito, guys, is manipis lang siya. Ayan, no? So, pwede nyo siyang gamitin pang mimic ng hair, lalo na 
um, dito sa my inner part o kaya lalo na pag meron kayong mga bald area. Kasi ako may ganun ako eh, lalo na dito sa part na to. Yan talaga yung hirap na hirap akong drawingan. Kasi minsan di ba pag yung flat, tapos pag drawingan mo ng drawingan, parang kumakapal ng kumakapal. At least ito dahil nga yung kanyang tip or yung kanyang pencil is manipis lang. Mas madali siyang gamitin. Mas madali ka mag-draw. Another eyebrow pencil is from Loria. So ito yung brow artist shaper. Ito okay din to gamitin. Actually ito yung gamit ko sa aking brows today. Hindi ko naging gamit ang aking LA Girl Brow Pomade kasi ano na kayo doon, parang gamit na gamit na siya noong 2018. Pero, um, yun, eto, noong dati hindi ko pa na-discover yung Brow Pomade, eto yung ginagamit ko. And then, yung Smashbox na Eyebrow Powder. Actually, hindi to Eyebrow Powder, Eyeshadow Powder to. Pero, ginagamit ko siyang pangkilay. And, alam nyo guys, na-test ko na to um, sa gym. After work, Nag-gym ako, tapos suot-suot ko to, gamit-gamit ko to, hindi siya nabubura. <laughs> hindi talaga siya natatanggal. So, dati nung hindi ko pa nade-discover yung LA Girl Brow Pomade, ano talaga ako? Eyebrow Powder Girl talaga ako. Nagpe-pencil ako, pero hindi ko masyadong gamay yung pencil. Kasi parang sa akin, mas madaling mag-drawing pag may brush na kasama. Kasi siguro mas nasanay ako na powder yung ginagamit, kaya na kahinayangan ko na yung powder and then until I discover eto na yung LA Girl Brow Pomade and sobrang natawa ko dito guys kasi first time kong mag brow pomade kahit na dati usong uso na yung Anastasia Beverly Hills na brow pomade hindi ko pa yung natatry ever ever promise tapos na discover ko to parang sabi ko try ko nga to mura lang to guys 10 dollars lang to and hanggang sa Ayan na, ginamit na ako na ng ginamit. Tinan nyo, medyo paubos na nga yan. Ah, kung pinafollow nyo ako sa Instagram, alam nyo, ang mga haganapan ko dito sa LA Girl Brow Pomade, ginamit ko na to sa gym, ginamit ko to sa, um, sa beach, sa arawan, as in, hindi talaga siya. Ang tibay niya, bes! Grabe, grabe talaga to. Nako, kaya alam nyo guys, kailangan yung matry to. Kung gusto nyo mapanood yung review ko about this, ilalagay ko yan sa description box below. Last na is yung mga mascara. Ay, nako, ay totoong tawa ako dito sa mga mascara na to. First is yung Maybelline Hyper Curl Volume Express. Maybelline Lash Sensational. Maybelline Total Temptation. Heroin Make. And then, Clinique Power Lash. Ay, nako, nabura na kasi siya. O, oh, hindi ko na matandaan kung ano to. Power Lash nga ba to? Isa lang naman ang common denominator nila kung bakit ko sila nagustuhan. Lahat sila nasistay yung pagka-curl ng aking eyelashes. etong Hyper Curl, pati itong Total Temptation, ang nagagawa niya is na-volumize niya yung aking lashes. And at the same time, na-maintain niya yung pagka-curl ng eyelashes. Ito namang Maybelline Lash Sensational, tsaka itong Heroin Make, ang nagagawa niya is na-lengthen niya yung eyelashes ko and then, Again, na maintain niya yung pagka-curl ng eyelashes. Ito naman clinic, um, ginagamit ko to dun sa may lower lashes kasi yung tip nito or yung brush nito, yung wand niya is sobrang nipis. Tignan nyo guys kung gano'n yan kanipis. As in, ang nipis-nipis niya talaga. And very perfect siya sa lower lash. Yung tipong alam mong pag nilagay mo siya sa lower lashes mo, yung hindi mo matutusok yung mata mo. Ayun. Lahat to guys is waterproof. Um, I haven't discovered a non-waterproof mascara na nagustuhan ko and naging okay sa akin. And sobrang love na love ko tong mga to kasi yung purpose nila, ako ano yung claim nila is nagawa nila and na-prove nila sa Na-prove nila sa akin. Kailangan sila i-prove sa <laughs> So that's it guys. Tapos na naman ang ating episode na to. Abangan nyo yung part 3. Yung part 3 is all about naman sa mga blush, bronzer or contour highlighter, and then lipstick and lip liner. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Leave a comment down below kung may mga products akong na-mention na ginagamit nyo din. And don't forget to follow me on my social media account, Instagram Got Tinted, Facebook page Got Tinted. And if you haven't subscribed yet, make sure that you subscribe to my channel. See you on the next one. Bye!